तो आ जाइए पार्ट टू में हेलो फ्रेंड मैं उषागर आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आई जी पे स्वागत है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था आसपास रेखा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ठीक है तो जो कौन से आसपास रेखा के पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रौढ़ता का वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ठीक है तो अगर आपने हमारे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिए फिर आइए आप पार्ट सेकेंड को देखिए हाँ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया उसके बाद मैंने ये बताया कि आसपास रेखा का सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वक्र पर अगर कोई रेखा अभिलंब रे अभिलंब है लंबोत है तो उस रेखा का कैसे निकालेंगे तो आइए देख लेते हैं पहले अभिलंब रेखा क्या होती है तो मान लीजिए ये एक वक्र है ठीक है इस वक्र पर अगर कोई आसपास रेखा खींची गई आसपास रेखा माने वो रेखा जो इसको टच करके जाए ठीक है और इसी पॉइंट पर जहाँ पर आसपास रेखा टच करे अगर उसी पॉइंट से कोई रेखा जाए उसी के लंबोत तो उसी रेखा को बोलते हैं अभी लंबोत रेखा या उसी को बोलते हैं लंबोत रेखा ठीक है और हमको निकालना है इस रेखा का समीकरण और हम लोग जानते हैं रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए पहला बिंदु दूसरी प्रौढ़ता उसकी तो देखिए ये बिंदु तो दिया है ये जो बिंदु है देख रहे हो ये बिंदु तो दिया ही रहेगा लेकिन अब इसकी प्रौढ़ता कहाँ से निकालें तो हम लोग जानते हैं कि हम इसकी प्रौढ़ता निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे इसकी प्रौढ़ता पहले इस जो वक्र है इस वक्र की जो वैल्यू दिया उसका आकलन करके डी वाई पॉइंट की वैल्यू निकालना और निकालने वाला ये पॉइंट जब रखोगे तो इसकी प्रवणता आ जाएगी इसकी माने क्या इसकी प्रवणता इस यमुन की प्रवणता आ जाएगी तो यमुन की प्रवणता मान लीजिए आ गई पाँच ठीक है तो यमुन से हम यम टू की प्रवणता निकाल सकते हैं अब जैसे मान लीजिए हमको इस अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है तो कह सकते हो कि अभिलंब रेखा का समीकरण अभिलंब रेखा का समीकरण तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन वाई वन माने क्या यहाँ पे एक पॉइंट है तो वो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे तीन काम दो दिया है तो पहला जो पॉइंट है वो x1 है दूसरा जो पॉइंट है वो y1 है तो y माइनस वाई वन यहाँ पर इस अभिलंब रेखा की प्रवणता होनी चाहिए तो ये तो मालूम नहीं है हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेखाएं दूसरे को लंबो हो तो उनके प्रवणता को गुणफल क्या होता है माइनस एक यानी कि यमो वन इंटू यम टू बराबर क्या होगा माइनस एक क्यों क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबो होते हैं ठीक है अब अगर यमोन माने क्या अगर ये आसपास रेखा की वैल्यू प्रवणता मालूम है तो यम टू माने क्या अविलंब रेखा की प्रवणता हम निकाल सकते हैं कैसे यम टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन अपान यम वन ठीक है और यही जो है यही प्रवणता है यम टू माने क्या अविलंब रेखा की तो प्रवणता क्या है प्रवणता यम टू है यम की वैल्यू क्या है माइनस वन अपान क्या यम और ब्रेकेट में क्या एक्स माइनस तो ये होता है अभिलंब रेखा का समीकरण ठीक है तो ये देख लेते हैं आगे कैसे आप निकालोगे तो देखो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या दिया है तो y1 की वैल्यू दिया है तो माइनस तो वन अपान यम ओन की वैल्यू क्या दिया है एम की वैल्यू दिया रहेगा पाँच ठीक है फिर x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है तो एक्स वन की वैल्यू है ये पहला वाला है तीन ठीक है बाकी हमें इस x और y से मतलब नहीं है ठीक देखिए ये वाई ये पाँच का इधर गुड़ा हो जाएगा तो ये पाँच हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा दस इस माइनस से गुड़ा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ठीक है एक्स वाई को एक साइड में करते हैं देखो ये फाइव वाई है एक्स को इधर लेके आते हैं तो माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स बराबर ये तीन है ये माइनस दस उधर जाएगा तो प्लस दस हो जाएगा और दस और तीन जुड़ेगा तो कितना आएगा तेरह और ये हो गया उस अभिलंब रेगा का समीकरण ठीक है अब चलते हैं मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लूँगा उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊँगा कि सवाल कैसे दिया रहेगा वो कैसे लगाना है तो देख लो ये ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा देखिए कह रहा है वक्र इतना के बिंदु इतना पर अभिलंब रेखा का समीकरण निकालो तो पहले हम लोग जानते हैं पहले जो रेखा दी अब ध्यान दो थोड़ा इसको बनाना नहीं है पर मैं समझा रहा हूँ आपको ये आसपास रेखा है ठीक है जिस पॉइंट से आसपास रेखा जा रहा है उसी पॉइंट से क्या जाएगा अभिलंब रेखा जाएगा और इसका समीकरण निकालना है ठीक तो आप कह सकते हो कि यम और यम ऐसे बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये सब बनाना नहीं है आपको बस मैं क्यों समझा रहा हूँ सबसे पहले आपको इसको उतारना है तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बीस आपको डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है तो इसके लिए आपको एक्स के साथ अवकुलन करोगे तो इसका अवकुलन हो जाएगा टू एक्स और इसका हो जाएगा टू वाई यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्स के साथ अवकुलन करने पर लिखना पड़ेगा पक्का ठीक है फिर इसको ढकोगे वाई को इस वाई को जब ढकोगे दो को ढकोगे तो क्या दिख रहा है इस दो को ढक लोगे आप तो देखिएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स क्योंकि एक्स के साथ छो रहा है और बराबर बीस का डिफिनसिट क्या आएगा जीरो ठीक है डी वाई अपन डी की वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़ दो माइनस टू वाई और डी वाई अपन क्या डी एक्स ये माइ प्लस टू एक्स उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस टू एक्स ये माइनस टू माइनस टू कट जाएगा तो माइनस भी कट जाएगा डी वाई
देखो हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट है पॉइंट क्या है तो छे का मचार समझिए क्यों ना ये पॉइंट जब रखोगे तो अबलंब रेखा की प्रवणता नहीं निकलेगी स्पष्ट रेखा की प्रवणता निकलेगी यानी अमोन निकलेगी ठीक है तो यहां से आप क्या कर सकते हो डी वाई अपान डी एक्स कौन सी वैल्यू आपको रखना है तो आपको ये जो पॉइंट दिया है यानी छे का मचार आपको रखना है और रखोगे तो जो मिलेगा वो यमोन मिलेगा यानी स्पष्ट रेखा का प्रवणता निकलेगी लंबोत नहीं ठीक है एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू ये पहला वाला एक्स है छे वाई की वैल्यू क्या है वाई की वैल्यू है चार काटोगे दो से तो आएगा तीन का मत दो और ये आ गया यमोन की वैल्यू यमोन बराबर क्या आ गया तीन का मत दो ये आ गया स्पर्श रेखा की प्रौढ़ता अब आपको लंबोत का निकालना है तो क्या हो जाएगा बिल्कुल बहुत सिंपल है अरे लंबोत चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबोत हो तो क्या होता है यमोवन है इंटू यम टू बराबर माइनस एक यही तो होता है यमन की वैल्यू क्या है तो यमन की वैल्यू है तीन बटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा तीन बटा दो और इंटू क्या यम टू बराबर माइनस एक यमोन की वैल्यू निकालोगे तो यमो यम टू की वैल्यू निकालोगे यम टू बराबर ये दो उधर जाएगा तो माइनस दो बटा तीन ये आ गया यम टू की वैल्यू नहीं आ गया यम टू माने क्या ये आ गया अबलंब रेखा की प्रवणता हम लोग जानते हैं रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो ही चीज मालूम होनी चाहिए पहला उस पर एक बिंदु और उसकी प्रवणता तो बिंदु क्या है बिंदु है छे गामा चार और प्रवणता क्या है तो प्रवणता भी दिया है प्रवणता माने क्या यम टू क्या दिया है माइनस दो बटा यही तो दिया है तो आप सीधे लिखोगे अबिलंब रेखा का समीकरण अविलंब रेखा का समीकरण और समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा y माइनस वाई वन बराबर यम माने उसकी प्रवणता तो वैसे अगर उसकी प्रवणता नहीं दी होती तो अगर मान लो इसका दिया है तो वन अपान एम वन भी कर सकते हो लेकिन जब एम टू इसकी जब प्रवणता मान निकाली ली हो पहले से यम टू तो यम टू यार रख सकते हो इसकी प्रवणता x माइनस एक्स वन ठीक है देखो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है तो y वन की वैल्यू कहाँ गया ये y वन की वैल्यू है चार एम टू की वैल्यू माइनस दो बटा तीन और x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है एक्स वन की वैल्यू है छः ठीक है चलो इतना हो गया तीन को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा थ्री वाई ये तीन जो कितना हो जाएगा बारह दो का इसमें गुड़ा करोगे माइनस टू एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा और दो छः क्या हो जाएगा बारह ठीक है इतना हो गया चलो आगे देखते हैं ये थ्री वाई है माइनस टू एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स बराबर ये माइनस बा, प्लस बारह है ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बारह हो जाएगा और प्लस बारह प्लस बारह क्या आएगा प्लस चौबीस और ये निकल गया उस अबलम रेगा का समीकरण ठीक है तो इस तरह सवाल देगा और आपको ऐसे ही समीकरण निकालना है अबलम रेगा का तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि अबलम रेगा का समीकरण कैसे निकाला जाता है ठीक है तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कमेंट करूँ कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगा ठीक है तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट कमेंट कर जरूर बताएं क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है ठीक है तो फिर मिलते हैं हम लोग प्रश्नोलॉजी 6.3 के साथ और एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे तो अगर प्रश्नोलॉजी 6.3 का वीडियो नीचे अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कून बॉक्स में दूंगा वहाँ से आप देख लीजिएगा ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सबके लिए बैठक के जय हिंद और आप लोग बनाए रखिए